ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋರ ಸಹೋರಿಯರೇ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋರ ಸಹೋರಿಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರತಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೂರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೀವು ಮೂರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಜನನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲದಂತ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರೇನು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೈಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಶಾ ಏನ್ ಅಜರ್ರಿ ಅಜರ್ರಿಯ ಅನನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನನ್ಯ ಮಿಶಯ್ಯ ಅಜರ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ವ ಮೂರ್ ಆದ್ವಲ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಶಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷ ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಂತ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಮಿಶಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಜರಿಯ ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ದಾಣಿಲ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆಗ ನೆಬೋಕ ದೇಚಾರನು ಕೋಪ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ರೋದ್ರ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಶತ್ರೇಕ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಐ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಓದ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದು ಕೆ ಜಿ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಓದ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೆಬುಗದ್ನೇಚರನು ಉಗ್ರ ಕೋಪ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಸಾದ್ರೇಕ್ ಮೇಷೇಕ್ ಅಭೇದ್ನಿಗೂ ಎಂಬುವರನ್ನು ಹಿಡಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿತರಲು ನೆಬುಕದ್ ನೇಚರನು ಅವರಿಗೆ ಸಾದ್ರೇಕ್ ಮೇಷೇಕ್ ಅಭೇದನಿಗೂ ಎಂಬವರೇ ನೀವು ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕೈಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲನನ್ನು ದಾನಿಯಲನು ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಾ ಓದಿ 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 ದಾನಿಯಲನು ತನ್ನನ್ನು ಹನನ್ಯ ಮಿಶಾಯಿಲ ಅಜರ್ಯ ಇವರನ್ನು ಅಯ್ಯ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಏ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 
ಕಂಚಿಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಇವರಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ದಾನಿಯಲನಿಗೆ ವೆಲ್ತಶರ್ ಅನನ್ಯನಿಗೆ ಶದ್ರಾಕ್ ಮಿಶಾಯಲನಿಗೆ ಮೇಷಕ್ ಅಜರನಿಗೆ ಅಬ್ಬಿ ನೆಗೋ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಸೈದವ್ರ ಹೆಸರು ಮೂರ್ ಜನರು ಆ ಒಂದು ಶಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಆಗ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಮಿಶೈಲ್ ಅಜರಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದು ಸಂಗತಿಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮೊದ್ಲೇ ಮೂರು ಯಾವ್ದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಓದೋಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಳನೇ ವಚನ ಯಾವೆಂದರೆ ಪಾತಾಳ ಸಾಕೆನ್ನ ನೋವುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಉಂಟು ಯಾವೆಂದರೆ ಪಾತಾಳ ಎರದ ಗರ್ಭ ನೀರಿನಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಿ ಎರದ ಗರ್ಭ ಆ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾತಾಳ ಬಂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರದ ಗರ್ಭ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬದ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದೆ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಓದಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಕೊಡುಕೊಡು ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜಿಗಣೆಗುಂಟು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದವುಗಳು ಮೂರುಂಟು ಹುಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ಲು ಬಿದ್ದು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ಲು ಬಿದ್ದು ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಒಂದನೇ ವಚನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಐ ವರ್ಷ ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಬೋರ್ ಬೋರ್ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನೇ ಈ ಹುಡುಗನ ಪ್ರಾಣವು ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆನು ಬೋರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲಿಶಾ 
ಒಂದನೇ <laughs> 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 ಗಿಲ್ಯಾದನ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಎಲಿಯ ಎಂಬವನು ಅಹಬಾನನಿಗೆ ನಾನು ಸನಿ ದಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಾಣೆ ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದ ಕುರಿತು ಇಂದಿನಿಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಮಂಜಾಗಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು ಅನಂತರ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಲು ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಕೈಗಳನ್ನು ಅವನ ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಕೈಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗನ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚಗಾಯಿತು ಮೂರು ಸರಿ ಬೋರ್ಲು ಬಿದ್ದದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಯನು ರೈಟ ಇಲ್ ಬರುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ ಬರುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತದ್ದು ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಂಭವ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲಿಯ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಪಾನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಇದಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಶನ್ಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆ ಎಸಿನ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ನಾನು ಮೂರು ಸಾರಿ ಬೋರ್ಲು ಬಿದ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋದು ಎಲಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪ್ರಶ್ನ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನವಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಇದ್ಯಾರು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯೋನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತನೆಯ ವಚನ ಆದರೆ ಯೋನನು ಹೇಗೆ ಮೂರು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಗಲು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಮೂರು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಭೂ ಭೂ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಇರುವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದಾರಂತೆ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾರಂತ ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನೆನ್ಪು ಇಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮೂರು ಸಾರಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತನ ಯಾರು ತನಗೊಂದು ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮೂರು ಸಾರಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು
అదకాతను నన్న కృపే నినగి సాకు బలహీనతేలు బలవు పరి పూర్ణ సాధక ఆగుతుంది ఎందు నినగే ఏడిద్దేనే ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಯಾರ ಬಾಯಿಂದ ಕಂಪೆಗಳಂತಿದ್ದ ಮೂರು ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದವು ಮೃಗದ ಬಾಯಿಂದ ಮೃಗದ ಬಾಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸರಿ ಈಗ ಮೃಗದ ಬಾಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರಣ ಇನ್ನು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಅದು ದಾನಿಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಮೃಗಾ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಹೌದಾ ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓದಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಯಲು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹಾಶಬ್ದವು ಉಂಟಾಯಿತು ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೃಗದ ಮತ್ತು ಘಟಸರ್ಪವು ಮೃಗದ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಇವರ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪೆಗಳಂತಿದ್ದ ಮೂರು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳು ಹೊರ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು ಮೂರು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಹ್ಮ್ ಘಟಸರ್ಪ ಮೃಗ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಮೂರ್ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿದು ಘಟಸರ್ಪ ಯಾವ್ದು ಮೃಗ ಯಾವ್ದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಬಂತ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಒಬ್ರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರು ದಿನ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಂತವ್ರು ಯಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಪಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೂರ್ಗ್ ಹೊಡೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೂರ್ ದಿವ್ಸ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಯಾರು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಮೂರ್ ಜನ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾಳೆ ಅವ್ರು ಹುಡಿಕೊಂಡ್ ಹೋದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ ದಿವ್ಸ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವಾಗ ಹೊರಟೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಹಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅ
ಒಂಥರ ಒಂದ್ ದೇಶವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಯೋಶ ಕಲ್ಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ವಿರಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವ್ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಯೋಶ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೆಟ್ಟವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಓರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರಿ ಅಂದಳು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇದ್ರು ಕೇಳ್ದಾದ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ ಇದ್ರು ಈ ಕ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಗೂಢಾಚರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಚ್ಚಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಇದ್ರ ಹಬಲ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆಗ ನಾನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟವನ ಹಾಗೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಮೂರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವೆನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋನಾಥನು ದಾವಿದನ್ ಹೇಳೋದು ಜೋನಾಥನ್ ಜೋನಾಥನ್ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೌದಾ ದ್ವೇಷವಾಗಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇದೀರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೋನಾಥನ್ ಮತ್ತೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ಜೋನಾಥನ್ ಆ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ಸಾಮೇಲ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಸರಿ ಒಂದು ಸಾಮೇಲ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ನಾನು ಗುರಿಯುತ್ತವನು ಎಂಬುದಂತೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಮೂರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವೆನು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುರುತುವನ್ನ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ನಮ್ ತಂದೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಗುತ್ತಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಅಹ್ ಎಷ್ಟವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಯೋನಾಥನ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮುಂದೆ ಇಡುವೆನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾವ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆದುಕೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಅರಸನಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅರಸ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿರ ಕೈಲಿ ಯಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯ ಇರೋ ಕುರಿತಾಗಿರೋದ ಇದು ಯಾವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಿದನು ಕಾನೇಶಿಮಾರಿ ಅವರು ಕಾನೇಶಿಮಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಹ್ಮ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಎರಡು ಸಾಮೇಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಎರಡು ಸಾಮೇಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀನು ದಾವಿದರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮೂರು ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಣ ಅಶಿಮಾರಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾತನ್ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಗಾದನ ಬ್ರದರ್ ಗಾದನ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಾವಿದನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತ ಒಂದು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ನಾಥನ್ ಬಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಾವಿದನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪಿಗೆ ಊರಿನ ನಡೀತಿನ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ನಾಥನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಥನ್ ಬರಲ್ಲ ಗಾದ್ ಬರ್ತೇನಾ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈ ಮೂರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಮೂರೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ಕೊರಿ ಅಂತ ಅದು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಮೂರನೇ ವಚನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂರು ಉಳಿತದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಿಡ ಮರ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೀಜ ಬಿಡುವ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುವ ಸೊಪ್ಪು ಗಿಡ ಅವಳ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಡದಲ್ಲ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಮೂರನೇ ನದಿಯ ಹೆಸರೇನು ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳದ್ ಬೇಡ ಅವರೇ ಕೇಳಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕೇಲ್ ನದಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ಮೂರು ಓಡಂಬಡಿಕೆ ಮೂರು ಸುಗ್ಗಿ ಇನ್ನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಅನ್ನೋದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಮೂರು ಮಾರ್ಗ ಮೂರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು 
ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಹದಿನೇಳು ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಮೂರು ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿದ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಮೂರು ಸುಗ್ಗಿಗಳು ಮೂರು ಸುಗ್ಗಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮೂರು ಒಂದೇ ಆಗಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಮೂರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದೆ ಏನ್ ಮಕ್ಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಕರ್ತನ ದೇಶನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿತ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಮೂರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಈ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಯಾವ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಫೈತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಏನೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸೌರಿಯರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆ ಮೂರ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೇನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೇನ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರಂತ ವಿಷಯನೇ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸತ್ಯ ಅಡಕ್ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓದಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ಓದಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಅದೇನೆಂದರೆ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಗುಡಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಪ್ಪೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿಡಲ ಹುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಳಿಯಾಯ್ತು ಹೌದು ಆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಳಿಯಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೆ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಆ ಮೂರು ಸೇರಿ ಏನಾಯ್ತು ಹುಳಿಯಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆನೇ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇವರು ಇದು ಮೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೇ ಹಿಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಬಾಬಿಲೋನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಲೆಲಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಕನ್ನೆಲ್ಲ ತರೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ
ಈಗ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಹುಳಿ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲಿ ಸೇರ್ಸೋದು ಸೇರ್ಸ್ದಿರೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ನಮ್ ಕೈಲಿದೆ ಹಾ ನಮ್ ಕೈಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹುಲಿ ಬರ್ದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಹಾ ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ನಂಬಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹುಲಿ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಸೈತನಂತೂ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರೋ ಮೂಲಕ ಏನೋ ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದ್ ಮಾತಾಡಕ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಹುಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಿಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಹುಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಸಂಭ ಸಹಿಸದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರುಷವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಸಮಯ ಬೆರಿಯ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಎರಡು ನಂಬಿಕೆನೆ ಏನಿದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಂತೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಸತ್ಯಗಳು ನರಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆತ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳುವಂತ ಆತ್ಮ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಬಟ್ ಆತ್ಮ ಸತ್ಯವೇ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸಾ ಇತ್ತ ಸಾ ಇಲ್ವ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನರಕ ಅಂದಾಗ ನರಕ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ವಂತ ನರಕವನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರೋದು ಸತ್ಯವೇ ಅದ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ನೀವು ಮಹಾ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ದ್ರು ನಮ್ದೇ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ ನಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಪಡ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ
ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು ಅದು ನಮ್ ಕೈಲಿರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹುಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತ ಬೆರೆಯುತ್ತೆ ಏನ್ ಹುಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ್ರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ನಾನ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಾಸ್ತನ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕಟಗಳಿದೆ ದೃಢ ದೃಢವಾಗಿರ್ರಿ ನಾನು ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಯಾಕೆ ನಮ್ ಸಂಕಟ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಸಂಕಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡಿ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೂ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ತರ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ಈಗ ಕುಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಾತು ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಇರದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಲವಾರು ಹುಳಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಹುಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಕಂಡಿಡ್ದು ದೇವ್ರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕು ದೇವರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಾವೇನ್ ಓದಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಓದಿ ದೃಢ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಂದೇಹ ಪಡಬಾರ್ದು ಅದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಸಾರಿ ದೇವರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂದಾಗ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ಜೀವ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡಿಬಹುದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ನ ಆತನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾ ನಡಿಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಶರೀರ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ ಶರೀರ ಅದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಲಿಬಲ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಾವು ಇನ್ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಆ ಹಾಗೆ ಸೋಪ ಇದ್ರು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪಾಗಿಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಜ್ಜೀವ ಯತ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಬರುವಂತ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಂಕಟಗಳ ದಿನ ಬಹಳ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಅದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಲೋಕ ನಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಕ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವ್ ಅಲ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಕಟಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಕದವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ ಲೋಕದವ್ರ ಸಂಕಟ ಈಗಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಟ ಓಟ ಮುಗಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಂಕಟ ಇರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಕಟ ಇರೋದೀಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಟ ಇರೋದು ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಸಹಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿರ
ಅದು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊರಿಂತ ಹದ್ಮೂರ ದೇವತ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಊಟ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿನಾ ಅಲ್ಲರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುದು ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಫೈಲರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಊರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದೀನಿ ಎಷ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಹೋಗಿದೀನಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿನೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ತ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟೊಡಿದಿದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಏನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಕಲ್ ಓದಕ್ಕೆ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೈಕಲ್ ಓಡ್ಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸರಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಏ ಸೈಕಲ್ ಬೇಡ ಏನ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತೀರ ಹೇಳ್ತೀರ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕಲಿಬೇಕ ಕರೆಕ್ಟ ಪ್ರೀತಿನು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೋರ್ಸೋ ವಿಷಯ ಮೊದಲೇ ಸರಿ ಫೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗುಡುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹೊಗಳ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮತ್ತೆ ತಿದ್ಕೊಂಡ ಹೊಗಳದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಕೋಪವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿನ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೇರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರೀತಿನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಜೀವನ ದೇವ್ರು ತೆಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇವತ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರಿಗೆ ಬೆಲೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಗೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಗಿಲಿ ಬೆರೀತು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ವಂತ ಪ್ರೀತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ
ನಾವೆಲ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ